যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর পড়েন যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর পড়েন যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা পড়েন হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হোক না সেটা সামান্য কাজ কিংবা মহত্তর তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা আমরা যেটাই করি না কেন ওইটা ভালো করে করার দরকার আছে না নাই এই জন্য কাজে আর শ্রমে কোনো লজ্জা নাই লজ্জা হচ্ছে অলসতায় লজ্জা কিসে অলসতায় বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে এক সাহাবি এসে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমাকে কিছু দান করেন আমার কিছুই নাই বিষ্ণু বললেন তোমার কিছু নাই সাহাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ঘরে আমার শুধু দুইটি জিনিস আছে কয়টা চিল্লায় বলেন কয়টা এক হচ্ছে একটা জামা দুই হচ্ছে পানি খাওয়ার একটা জক বিষ্ণু বললেন এই দুইটাই নিয়ে আসো বিশ্বনবীর কথা শুনে ওই সাহাবি ঘর থেকে জামা নিয়ে আসলেন পানি খাওয়ার জগ নিয়ে আসলেন বিশ্বনবী সাল্লাহর মোবারক হাত দিয়ে এক হাতে জামা ধরে আর এক হাতে পানির জগটা ধরে সাহাবিদের দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন মাই এই দুইটা জিনিস কেনার মতো কে কে আছে দেখি কয়েকজন হাত তুললো বিশ্বনবী বললেন কত দিয়ে কিনবা এক সাহাবি বলে ইন্নি আস্তারি হিমা বিদ্যের হাম ও নবী যদিও এগুলো আমার দরকার নাই কিন্তু আপনি যেহেতু নিলামে ডাক তুলেছেন আপনার সম্মানে আমি এক দিরহাম দিয়ে দুইটা জিনিস কিনে নেব এক দিরহাম একটা জামা একটা পানি খাওয়ার জগ দাম কত এক দিরহাম বিশ্বনবী বললেন না না এক দিরহাম তো অনেক কম হয়ে যায় আমি এই জামাটার পানি খাওয়ার জগটা এক দিরহাম নয় দুই দিরহামের বিনিময়ে কিনতে চাই বিষ্ণু ইসলাম ওই সাহাবাকে দিয়ে দিলেন দিয়ে দুই দিরহাম নিয়ে যে লোকটা ভিক্ষা করতে এসেছিল তার হাতে দুই দিরহাম দিয়ে বললেন যাও এক দিরহাম দিয়ে ঘরে খাবার কিনে দিয়ে আসো আর এক দিরহাম দিয়ে একটা কুঠার কিনে নিয়ে আসো শুনতেছেন কি কিনে নিয়ে আসো কুঠার দিয়ে কি করে গাছ কাটে ওই সাহাবি কুঠার কিনে নিয়ে আসার পরে বিশ্বনবী নিজ হাতে কুঠারের মধ্যে একটা কাঠের হাতল লাগাই দিলেন আল্লাহ আকবার হাতল ছাড়া কুঠার ইউজ করা যাবে বিষ্ণবী নিজ হাতে ওই কুঠারের ভেতরে একটা হাতল লাগাই দিলেন আর বললেন এই কুঠার নিয়ে জঙ্গলে যাও গায়ে অনেক শক্তি আছে কাঠ কাটো এই কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করো সামনের পনেরো দিন যেন আমি আমার চোখের সামনে তোমার না দেখি বিশ্বনবীর পরামর্শ অনুযায়ী কুঠার নিয়ে ওই সাবি জঙ্গলে চলে গেলেন কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতে করতে পনেরো দিন পরে দশ দিরহাম নিয়ে বিশ্বনবীর দরবারে হাজির হয়ে গেলে দশ দিরহাম নিয়ে বিশ্বনবীর কাছে হাজির হয়ে গেলেন সাবি এসে বললো ইয়ার রসুল আল্লাহ এখন আর আমার ভিক্ষা করা লাগে না আমার গায়ে অনেক শক্তি আল্লাহ দিয়েছে আমি ভেরি এনার্জেটিক আপনার দেয়া বরকতের কুঠার দিয়ে আমি কাঠ কেটে কেটে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছি সুবানুল্লাহ পড়েন আমি এখন দশ দিরহামের মালিক বিষ্ণুই বললেন যাদের গায়ে শক্তি আছে তারা ভিক্ষা না করে কাঠ কেটে পিঠে সেই বোঝা নিয়ে বাজারে বিক্রি করা অনেক ভালো কারণ কারো কাছে যদি তুমি হাত পাত সে দিতেও পারে নাও দিতে পারে আর কষ্ট করলে কষ্ট কোনোদিন বৃথা যায় না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিষ্ণু ইসাহ ইসলামের অনুপ্রেরণা এই সাহাবা অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে স্বাবলম্বী হয়ে গেলেন হোয়াট ইজ দ্য মরাল অফ দ্য স্টোরি বিশ্বনবীর এই প্রফেটিক স্টোরি থেকে আমাদের কি শিক্ষা লেসন নাম্বার ওয়ান বিশ্বনবী চাইলেই ওই দুই দিরহাম দিয়ে বলতে পারতো যাও 
খাবার দাবার কিনে ফ্যামিলিতে দিয়ে আসো সে ওই দুই দেড় নিয়ে খাবার দাবার কিনে ফ্যামিলিকে খাইয়ে রাত্রে আবার ভিক্ষায় নামতো কথা কম রাত্রে কি করতো ভিক্ষায় নামতো বিষ্ণু ইসা ইসলাম তাকে কাজ করে খাওয়ার জন্য উৎসাহ দিলেন পাশাপাশি বিষ্ণু ইসা ইসলাম পারমানেন্ট সলিউশন দিলেন ইসলাম আমাদেরকে এটাই শিখিয়েছে কাজ করে খেতে কাজে লজ্জা নেই লজ্জা হচ্ছে অলসতায় লজ্জা কিসে আজকের আলোচনা থেকে এটা মুখস্থ করে নিতে হবে কাজে লজ্জা নেই লক্ষ্মীপুরের ইয়াংস্টারেরা শ্রমে লজ্জা নেই পরিশ্রমে লজ্জা নেই লজ্জা অলসতায় লজ্জা কিসে আরো জোরে নবীরা কি এমনি এমনি বসে বসে খাইছে কঠিন পরিস্থিতিতে নবীরা পরিশ্রম করে উপার্জন করা লেগেছে ঠিক কিনা আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে যেই পরিস্থিতিতে থাকো না কেন তোমাকে শ্রম ব্যয় করে কষ্ট করে তোমার উপার্জন করতে হবে রেজিকের বন্দোবস্ত করতে হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ইসলাম আমাদেরকে এটাই শিখিয়েছে কাজে লজ্জা নাই আবার বিশ্ব নেই বললেন তোমাদের কারো হাতে যদি একটা চারা বিষ থাকে সে যদি দেখে কেমন হতে শুরু করেছে কারো হাতে একটা চারা বিষ নিয়ত করেছে চারা বিষটা রোপণ করবে ইন দা মিন টাইম দেখলো কেমন হতে শুরু করেছে বিশ্বনবী বললেন যদি তোমার সুযোগ থাকে কেমন হওয়ার আগে চারা বিষটা রোপণ করে দাও কথা বুঝতে পেরেছেন আপনার হাতে একটা চারা বিষ আপনি প্ল্যান করেছেন এই চারা বিষটা রোপণ করবেন ইন দা মিন টাইম দেখলেন কি হওয়া শুরু হয়েছে ইদা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহ দা বিগেস্ট আর্থকোয়াক ভূমিকম্প শুরু হয়েছে কেমন হয়ে যাবে বিশ্বনবী বললেন কেমন হইতেছে ওদিকে আর তোমার হাতে যদি চারা বিষ থাকে দেরি করো না কেমন তোমার কাজ পর্যন্ত আসার আগে সুযোগ পেলে চারা বিষটা রোপণ করে দাও ইসলাম শিখিয়েছে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে লড়ে যেতে হবে এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে জায়গা করে দেয় না জায়গা করে নিতে হবে এই পৃথিবীটা কেউ আপনাকে সুযোগ করে দিবে না কেউ আপনার জায়গা করে দিবে না বরং আপনি জায়গা করে নিলে টাই না নিচে নামা কথা বলেন এই জন্য কখনো অলসতাকে স্থান দেয়া যাবে রসুল বাতি মমিনের জীবনে কোন অলসতা নেই অলস হয় মুনাফিকরা কোন নবীরা কি অলস ছিলেন পৃথিবীতে কোন নবী অলস ছিলেন সব নবী কর্ম ছিলেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন আমিও ছাগল চড়িয়েছি আমি তো মক্কাবাসীদের অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে তাদের ছাগল গুরুকে চড়িয়ে দিতাম সুমানাল্লাহ পড়বেন না বিষ্ণু ইসা ইসলাম ছাগল চড়াতে ছাগল চরানো সহজ কাজ না কঠিন কাজ তো ছাগল যারা পালে তারা জানে ছাগল পালা কত কষ্ট ওরে ডানে টান দিলে কই যায় রশি ধরে বায়ে টান দিলে কই যায় সামনে টানলে কই যায় পিছনে টানলে কই যায় সারা সপ্তাহ আপনি সময় পান না এটার গোসল করাবেন ভাবলেন আজকে জুমার দিন আমিও গোসল করি এটারও গোসল করাই এটারে আপনি পুকুর ঘাটে নিবেন টান দিছেন ওর বাপের কি রা ও এক ইঞ্চিও সামনে যাবে না ঠিক কি না এই টেরা প্রাণী আল্লাহর কি কি মহিমা আল্লাহ তালা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মানুষদেরকে ছাগল চড়িয়ে ছেড়েছেন ঠিক কিনা মা বাজ্ঞান এই পৃথিবীতে এমন কোন নবী ছিল না যে নবীরা ছাগল চড়ায় নাই আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন ছাগল চড়ানো অনেক কষ্টের কাজ অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন এখন নবীরা তোমরা ছাগল চড়াও কিছুদিন পর ছাগলের চেয়েও ট্যারা জাতি মানুষ চড়াইতে হবে মানুষের মধ্যেও ট্যারা আসে না নাই ভালো বললে ভালোটা বুঝে না ডানে যেতে গেলে বায়ে যায় বাইরে যেতে বললে ডাইনে যায় এরকম আছে না নাই সম্মানিত ভাইরা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম ওনারা কর্ম করেছিলেন সাইয়েদনা আদাব আলাইহিসসালাম নিজ হাতে চারা গাছ রোপণ করে চাষাবাদের কাজ করেছেন সুবহানাল্লাহ পড়েন সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম চাষাবাদের কাজ করেছেন সাইয়েদনা দাউদ আলাইহিসসালাম নিজ হাতে যুদ্ধের জন্য যে পোশাক পরতে হয় যেটা পরলে গায়ের মধ্যে ছুরি মারলে ঢুকে না ওই শিরস্ত্রাণ বানিয়েছেন সুবহানাল্লাহ পড়েন 
সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ছাগল চড়িয়েছেন সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালামের মেজাজ নরম না গরম নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেজাজ ওয়ালা নবী ছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম উনিও 8 থেকে 10 বছর সাইয়েদনা শুয়েব আলাইহিস সালামের এরিয়াতে ছাগল চড়িয়েছেন চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ এজন্য নবীরা যেহেতু কাজ করেছেন কর্মঠ ছিলেন আমরাও কর্মঠ হব ঠিক কিনা সাহাবারাও কর্মঠ ছিলেন বিশ্ব নবীর সাহাবারাও ব্যবসা করতেন সাইয়েদনা আবু বকরের বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল সুবহানাল্লাহ পড়েন সাইয়েদনা আবু বকর অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন ওনার নিজ টাকা দিয়ে হাবাসী হাবাসা থেকে আসা সাইয়েদনা বেলালকে তিনি 20000 স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে উমাইয়াত ইবনে খালাফের কবল থেকে তিনি মুক্ত করেছেন সাইয়েদনা উসমান জুন্নুরাইন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন নিজের টাকা দিয়ে মদিনার মুসলমানেরা পানি খেতে পারে না বিরে রুমা নামে একটা কুয়া ছিল এই কুয়ার মালিক ছিল ইহুদি মুসলমানেরা পানি খেতে গেলে এসে বকা দিত পানি খেতে দিত না বিশ্বনবী বললেন আমার সাহাবীদের মধ্যে এমন কি কেউ নাই নিজের অর্থায়নে বিরে রুমা কিনে মুসলমানদেরকে দিয়ে দিবে সাইয়েদনা উসমান জুন্নুরাইন বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার খেদমতে আমি হাজির মুহূর্তের মধ্যে সাইয়েদনা উসমান জুন্নুরাইন নিজের অর্থায়নে বিরে রুমাটা কিনে মুসলমানদের জন্য সদকা করে দিয়েছে তো ব্যবসা না করলে কর্মঠ না হলে উপার্জন না হলে সদকা করা যাবে চিল্লায় বলেন করা যাবে এজন্য আজকের মাহফিল থেকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে পরিশ্রমে কোন লজ্জা আছে আমরা কাজ করে খাব ঠিক কি না নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব যুবক ভাইরা লক্ষীপুরের যুবক ছেলেরা শুনতেছো এরকম আওয়াজ করতে হবে কান খারাপ করে শুনো নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব কোন চাকরিকে ছোট করে দেখা যাবে whether it's small or big you don't care এটা তো কেয়ার করা যাবে না ছোট চাকরি পাইলে ঢুকে যাব বড় অফার আসলে পরে ঢুকবা এটা ছোট কাজ এটা হোটেলের ওয়েটার এটা ছোট স্টাফ এটা কেয়ারানি না কাজ কাজই কাজের মধ্যে কোনো ছোট বড় নাই খেটে খাওয়া মানুষকে বিষ্ণুবি অনেক সম্মান করতেন বিষ্ণুবি সাইয়েদনাম খেটে খাওয়া মানুষদেরকে এত ভালোবাসতেন বিদায় হজের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণও এই মেহনতি মানুষদের কথা বাদ যায় না সুবহানাল্লাহ পড়বেন না দিনটা ছিল জুমাবার বিষ্ণুবি সাইয়েদনাম আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক একটা ভাষণ দিলেন এই ভাষণের নাম হলো বিদায় হজের ভাষণ এই বিদায় হজের ভাষণেও খেটে খাওয়া মানুষের কথা বিশ্বনবী বাদ দেয় না বিশ্বনবী বলেছেন আরে কাকুম আরে কাকুম খবরদার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করো না আতাইমুহুম মিম্মা তাকুলুন ওয়াকসুহুম মিম্মা তালবিসুন খবরদার মনে রাখো তোমরা যা খাবে তোমাদের অধীনস্থ কর্মচারীদেরও তা খাওয়াবে তোমরা যা পড়বে তাদেরও তা পড়াবে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে যাওয়ার আগে যে কয়েকটা কথা বলেছিলেন তার মধ্যে মেহনতি মানুষদের জন্য কথা আছে বিষ্ণুসাম যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন তিনি বলেছিলেন আসসালাত আসসালাত অম্মচেরা নামাজ 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 ছেড়ে দিও না নামাজ তরফ করো না নামাজ কাজা করো না আর বলেছিলেন অমা মালাকা চাইমান হুকুম অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে খবরদার খারাপ আচরণ করো না যারা কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করে যারা মানুষের কাছ থেকে শ্রম নিয়ে কাজ করিয়ে টাকা দেয় না কেমতে দিন তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে কে কে করবে হাদিসে কুৎসি সাক্ষী বিষ্ণু ইসলাম বলেন আল্লাহ তালা ফরমান আনা খসমুহুম একজন শ্রমিক ভাড়া করে তার কাছ থেকে কাজ নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক আদায় করে নেই এরকম আছে না নাই দাপট দেখায় আমি নিজেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব কথাটা কা এজন্য বিশ্বনই বললেন খবরদার মেহনতি মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ এদের দোয়া কবুল হয়ে যায় 
আতুল আজিরা আজরাহু কবলা আইয়াজি ফারা কুলু খবরদার বিশ্বনবী বললেন শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দাও বিশ্বনবীর বিখ্যাত হাদিস আতুল আজিরা আজরাহু কবলা আইয়াজি ফারা কু শ্রমিকের ঘাম মাটিতে লাগার আগে শুকিয়ে যাওয়ার আগে তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দাও কেননা তারা যদি বদদোয়া করে তোমার জীবন রে জাহান নাম বানিয়ে দিবে কে जड़ित Whether it's big or small, বড় হোক বা ছোট হোক কোন কাজকে আমরা ছোট করে দেখব না যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর আমরা নিজেদেরকে কর্মট করে কর্মজীবী হিসেবে শ্রমজীবী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই রাজি আছে মুসলমান লক্ষ্মীপুরের যুবক ছেলেরা আওয়াজ করে বলো পারা যাবে লজ্জা কিসে লজ্জা কিসে भाग्य परिवर्तन चेष्टा कर আল্লাহ বলেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির ভাগ্যের চাকার পরিবর্তন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জাতি নিজে নিজের ভাগ্যের চাকার পরিবর্তন করতে না চায় চিল্লা এখন ঠিক আমি মানব জাতিকে কষ্ট সহিষ্ণু আর কর্ম সহিষ্ণু করে তৈরি করেছি স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করে এক সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে এখানে সংগ্রাম না করলে বেঁচে থাকা যায় 